நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உரிமை குரல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நேர்களே நம்ம இன்னைக்கு என்ன தலைப்பின் கீழே விவாதிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சிறப்பு தொகுப்பின் வாயிலா பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்துள்ள வடகிழக்கு பருவமழையினால் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது சென்னையிலும் விட்டு விட்டும் தொடர்ந்தும் பெய்யும் மழையை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் மாநகரமே வெள்ளக்காடாகி வருகிறது ஒரு மணி நேரம் பெய்யும் மழைக்கே வெள்ளம் சூழ் மாநகரமாகி தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது சென்னை பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிட்டு எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் வடிகால் பணிகளை செய்துவிட்டோம் சென்னையில் இனி எங்கும் மழைநீர் தேங்காது என்றெல்லாம் இந்த விடியாரசின் பொம்மை முதலமைச்சரும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்களான சேகர்பாபு கே என் நேருவும் வாயால் வடை சுட்டதெல்லாம் அடிக்கின்ற மழையில் சாயம் வெளுத்து போய் கிடக்கிறது சென்னையும் சென்னை புறநகர் பகுதியும் மழைநீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இப்படி தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் மாநகரின் குறைகளை களைவதில் அக்கறை காட்டாமல் தங்களின் விளம்பர மோகத்திலேயே கவனம் செலுத்தும் இந்த விடிய அரசு தமிழகம் முழுவதும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக நடப்போம் நலம் பெறுவோம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது சென்னையில் வாக்கத்தான் நாடகம் ஒன்றை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியனும் வாரிசு அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலினும் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் கொட்டும் மழையில் அமைச்சர் உதயநிதி நடக்கிறார் என்று ஊரெல்லாம் திமுகவினர் விளம்பரம் செய்ய உதயநிதி மழையில் நனைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவரது உதவியாளர்கள் மழையில் நனைந்தபடி குடைபிடித்துக் கொண்டு வந்ததுதான் பார்க்கவே பாவமாக இருந்தது முத்த காட்சிக்கும் பாடலுக்கும் சினிமாவில் மழையில் நனைந்தபடி நடித்த உதயநிதியால் நிஜத்தில் மழையில் நிற்கக்கூட முடியவில்லை ஆனால் இவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களோ மழை பெய்தாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் அதில் தத்தளித்தவாறே இந்த விளம்பர மோகம் கொண்ட விடிய அரசின் மாயாஜால வித்தைகளையெல்லாம் பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று ஆட்சியை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் பொம்மை முதல்வரான ஸ்டாலின் அதே போல் டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா என்று தமிழகம் முழுவதும் தினமும் மருத்துவமனைகளில் மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அவர்களுக்கு முறையாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறதா என்பதையெல்லாம் ஆராயாமல் இப்படி வாக்கத்தான் செல்கிறோம் கொட்டு மழையில் நனைகிறோம் என்று விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சென்னையை கண்டுகொள்ளாத வாரிசு அமைச்சர் குறித்தும் வாக்கிங் போகத்தான் அமைச்சர்கள் ஆனார்களா மா சுப்பிரமணியனும் உதயநிதியும் என்பது தொடர்பாகவும் இந்த விடியா ஆட்சியின் அவலம் குறித்தும் பல்வேறு கோணங்களில் அலசி ஆராய்கிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் வாக்கிங் போகத்தான் அமைச்சர்கள் ஆனார்களா மாசு மற்றும் உதயநிதி சுகாதாரத்துறையை சீரழித்த மாசு சென்னையை கண்டுகொள்ளாத வாரிசு அமைச்சர் இந்த தலைப்பின் கீழே தான் விவாதிக்க போகிறோம் விருந்தினர்களை அறிமுகம் செஞ்சிடுறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து ஜவஹர் அலி இணைஞ்சிருக்கார் அதுக்கப்புறமா தேசிய முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் ஜி ஜி சிவா இணைந்திருக்கார் அரசியல் விமர்சகர் பொன் வில்சன் சார் இணைஞ்சிருக்கார் மருத்துவர் டாக்டர் என் கார்த்திகேயன் இணைஞ்சிருக்கார் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் ஜவஹர் அலி சார் என்ன சார் நார்மலாக அமைச்சர்கள்லாம் ஒரு வாக்கிங் போகிறாங்க மக்களுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கணும் பிபி சுகர்லாம் குறையணும் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அதுக்கு போயிட்டு சுகாதாரத்துறை சரியில்லை சென்னையில் வந்து பொறுப்பு அமைச்சரான உதயநிதி எதையுமே கண்டுக்கல இதெல்லாம் வந்து நியாயமா சார் இதை எப்படி பார்க்குறது சார் எஸ் சார் வாக்கிங் போகிறதா இருந்தால் மக்கள் போகணும் பொதுமக்கள் போகணும் வீட்டில் ஜிம்மு வச்சிருக்கிறவங்க வாக்கிங் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகத்தை தான் நடத்துனாங்கன்னா அந்த நாடகத்தெல்லாம் நம்ப முடியுமா அது அது எந்த காலகட்டத்துல வாக்கிங் போறதுக்கு நீங்க இப்ப இப்ப நடைபயிற்சி மேற்கொள்றீங்க மழை டைம்ல மக்களுக்கு தெரியணும் இல்ல சார் மழையிலேயே அமைச்சர்கள் வந்து வாக்கிங் போறாங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியணும் இல்ல சார் அந்த அளவுக்கு வாக்கிங் முக்கியம் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க சார் அமைச்சர்கள் அதாவது வீட்டுல தண்ணி வந்து மனுஷன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் தண்ணி அங்க வந்து சுகாதாரம் இல்லாத கழிவு நீர் வீட்டுக்குள்ள பூந்துருச்சு ரோடெல்லாம் தண்ணி இவங்களுக்கு வந்து வாக்கிங் அதாவது வாக்கிங் இல்ல போறாங்கிறது போயிட்டு இருக்காங்க வாயில வட சுடுறதுன்னு சொன்னீங்க மக்களையா பேசுனா இப்ப இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை தவிர ஆக்கப்பூர்வான மக்கள் மக்கள் பிரச்சனை எதுவும் உங்க பேசுறது இல்லங்கிறதா உண்மையே என்னடா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இருக்கா தெரியுமா அவருக்கு முதல்ல சுகாதாரத்துறை என்பது வந்து எல்லாருமே வந்து கவனிக்க முடியாது ஏற்கனவே கடந்த காலங்களத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்ணா திமுக ஆட்சியா இருக்கட்டும் திமுக ஆட்சியில கூட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு அடிப்படை தகுதி இருக்கும் எப்படி அடிப்படை தகுதினா 
மக்களுக்கான வந்து சுகாதாரத்துறைய பத்தி கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா இவருக்கு வந்து எல்லாம் வந்து இவர் என்ன பண்ணா மாரத்தானுடைய ஓட்ட வீரர கொண்டு வந்து மாநிலத்திலே சுகாதாரத்துறை வந்து முதன்மையா திகழுது நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க என்ன சார் அவருக்கு தகுதியே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறீங்க என்ன சார் ஜவஹர்லி சார் ஆமா ஆமா மாநிலத்திலே சுகாதாரத்துறை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றது எல்லாம் என்னன்னா இன்னைக்கு ஊடகங்களை உருட்டி மிரட்டி எதை வந்து சொல்லணுங்கிறத இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கனால இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஆனா நீங்க ஆஸ்பத்திரியில தவறான சிகிச்சை கொடுத்ததுனால எத்தனை பேர் இறந்தாங்க ஒரு புட்பால் பிளேயர் காலை இழந்தாரா இல்லையா ஒரு பெண் பிரியா என்று உயிர் இழந்தாங்களா இல்லையா இன்னும் எத்தனையோ பேர் இது வந்து தவறான சிகிச்சையால ஒரு போலீஸ்காரனுடைய மகளுக்கு ஏற்பட்ட விபத்தால் இது தவறான சிகிச்சையால் ஏற்பட்ட அது ஊனம் ஆகி போச்சா இல்லையா இதுதான் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அதை விட ஒரு கொடுமை என்னன்னா இந்த மாடு முட்டி ஒரு முதியவர் இறந்தாரு அதுக்கு அந்த மேயர் சொல்றாங்க அவருக்கு சுகர் பிரஷர் இருக்கிறாரு இருந்தது அதனாலதான் மாடு முட்டகையோட இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு இவ்வளவு மக்களையா மக்களை வந்து கேலி கூத்தாக நினைச்சு உங்க பேசுறாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு இது நாடா சார் இது ஒரு தமிழ்நாடு வந்து உண்மையிலே வந்து தமிழ்நாடு அனைத்து இந்திய அண்ணாத்திமுக ஆட்சி காலத்துல எல்லா கட்டமைப்பு சிறப்பா இருந்தது பல்வேறு விருதுகள் வாங்கியிருக்கோம் நாம நூத்தி இருபத்தி மூணு விருதுகள் வாங்கியிருக்கோம் நாம சென்னை மாநிலம் இந்தியாவில தலை சிறந்த தலைநகரமா இருந்துச்சு அன்னைக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாலை வசதி இல்ல சென்னையில குடிநீர் வசதி ரொம்ப மோசமா இருக்கு குடிநீர்ல கழிவு நீர் வருது மழைநீர் கால்வாய் என்ன சார் அவங்க சொல்றாங்க சிங்கார சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ சென்னையே வந்து நாங்க வந்து சரி பண்ணிட்டோம் இந்த தடவை மழை வந்தா நீங்க பாருங்க மாநகரமே எப்படி இருக்கு அப்படின்றாங்க நீங்க என்ன சார் எப்படி சொல்றீங்க நீங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காட்டு சொன்ன ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயில ஒரு மழைநீர் கால்வாய் போட்டாங்க கொஞ்சம் நெஞ்சம் பணம் இல்ல ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் அதுல ஒரு மணி நேரம் மழைக்கு மழை அப்படியே ரோட்ல தண்ணி நிக்குது அந்த கால்வாயில போய் எங்கேயுமே தண்ணி போறது இல்ல தண்ணி போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஜாம் ஆயிடுது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த கால்வாயில முழுக்க குப்பைகள் சார் இது ஒரு அதாவது கொள்ளு அடிக்கிறதுக்காண்டி கொண்டு வர திட்டம் தான் இந்த மழைநீர் கால்வாய் திட்டம் தவிர இது மக்களுக்கு இது வந்து பயன்பெறும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில மும்பைல பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி எந்த பிளான் அதுதான் சார் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு மேயரே எல்லாம் பேட்டி எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே சார் நீங்க என்னன்னா ஒரு தண்ணி போறதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் மழைக்கே வந்து தண்ணி போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றீங்களே சார் அதாவது நீங்க வந்து முதலமைச்சருடைய தொகுதி கொளத்தூர் தொகுதி எத்தனை இடங்கள்ல மழைநீர் தண்ணி நிக்குதுங்கிறது நான் கண்கூடா ஜனம் போய்கிட்டு வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆளு தண்ணி மட்டும் நிக்கல தண்ணி வந்து மழைநீர் கால்வாய் முடிக்காம அப்படி அப்படியே சேரும் சகதியுமாக பூம்பு நான் சொல்றேன் பூம்புகார் நகர் முருகன் நகர் பாலாஜி நகர் சக்திவேல் நகர் இது போன்ற பகுதிகள்ல இது முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு போகணும் பல்வேறு பல முதலமைச்சர் தொகுதியில அதபடி அவருடைய பட்டத்திலரசர் ஸ்டாலினுடைய உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதி திருவல்லிக்கேணியில பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அதை விட மோசமா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சார் நீங்க இவருக்கு என்ன தெரியுமா இத வந்து இதான் சொல்றேன் விளம்பரம் விளம்பரம் அரசியல் தானே ஆக்கப்பூர்வமா இதை செஞ்சா மழைநீரை சரி பண்ண முடியும் மழைநீர் தேங்காதபடி பார்க்க முடியுங்கிற ஒரு நிலைகள்ல இவங்களை சரி சார் முதலமைச்சர் தொகுதியிலேயே குளத்தூர்லேயே போன வருஷமும் கடுமையான வெள்ளத்தினால மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க இந்த வருஷமும் அதே நிலைமை தான் நீடிக்கும் அப்படின்றீங்க இதெல்லாம் முதலமைச்சருக்கு தெரியாதா சார் அவங்க வந்து மாசு அதுக்கப்புறம் இந்த பொறுப்பு அமைச்சர் உதயநிதி இப்படிலாம் விளம்பரத்துக்காக தான் பண்றாங்க இந்த முதலமைச்சர் என்னதான் சார் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணுவார் என்ன எப்படி அவங்கள வந்து வழி நடத்துறார் அதாவது முதலமைச்சரை வழி நடத்துறதுக்கு வந்து அவங்க குடும்பத்தார்கள் வழி நடத்துறாங்க இந்த குடும்பத்தார்கள் கீழே இருக்கக்கூடியவர் அமைச்சர் சேகர் பாபு அவர் தான் முழுக்க சென்னையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மழைநீர் கால்வாய்க்கும் கான்ட்ராக்ட் அவர் தான் வந்து எல்லாம் நான் சரியாயிடும் சொன்னாரு அப்படி இருக்கும் போது அவர் முதலமைச்சர் எங்க கூட்டு போவாரு குளத்தூருக்கு போறதா இருந்தா பேப்பர் மில்ஸ் ரோடு வழியா கொண்டுட்டு போய் அப்படியே ஜவஹர் நகர் மெயின் ரோட்ல காட்டிட்டு அண்ணா சொல்ல நூறு அடி ரோடை சுத்தி காட்டிட்டு அப்படியே வந்துருவாங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் முதலமைச்சருக்கு தெரியுது இல்ல சார் முதலமைச்சர் அதே போலதான் அவருக்கும் நீங்க இப்ப நீங்க கடந்த காலங்கள்ல இப்ப பாருங்க எங்க பார்த்தாலும் இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லணும்னா நீங்க பள்ளிகள்ல ஸ்கூலுங்கள்ல ஒரு மழை பெய்ஞ்ச கையோட ஸ்கூல்கள் எல்லாம் வந்து மூடக்கூடிய சூழ்நிலை இன்னைக்கு உருவாயிருக்குன்னா பள்ளிகளுக்குன்னா வந்து பள்ளிக்குள்ள வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் இங்கேயே வந்து கீழ்பாக்கத்துல ஒரு பள்ளிக்குள்ள தண்ணி போயிருச்சு தண்ணி போய் காவா
ஒரு அதாவது ஒரு மோசமான சூழ்நிலை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எல்லாம் என்ன சார் பண்றாங்க மேயர் என்ன பண்றாங்க மேயர் எங்க போனாங்க இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்குறீங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன மேயருக்கு தவறா எடுத்துக்க கூடாது ஒரு சகோதரி மேக்கப் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இல்ல நானே சொல்றேன் நான் நடைபாதை போறாங்க சார் அவங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் அதிகம் பார்த்து பேசுங்க சார் மேயர் கேளுங்க நடைபாதை போறாங்களே எங்க நடைபாதை போறாங்க இவர்கள் எல்லாம் பிரசன் நகர் பீச்ல நடைபெ இவங்க நடைபாதை போறதா இருந்தா வியாசர்பாடி காசிமேடு திருவற்றியூர் இந்த மாதிரி பின்தங்கி இருக்க கூட ரோடுகளே சேரும் சகதியா இருக்க கூடிய பகுதிகள்ல நீங்க நடைபாதை போனோம் அப்பதான் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தெரியும் நீங்க போய் பிரசன் அடையாறு பிரசன் நகரு நீங்க அதுக்காக நூறு கோடி ரூபாய் செலவு செஞ்சு ஸ்மார்ட் சிட்டி இதுல நூறு கோடி ரூபாய் செலவு செய்து அங்க பாதைகள்லாம் சரி பண்ண இடத்துல போய் நடைபாதை போறோம் நீங்களும் நடைபாதை போங்க அப்படின்னு சொல்ற அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே இது நடந்துகிட்டு இருக்க வாக்கிங் போற மக்கள் தான் ஆனா இதுக்காக நீங்க ஏற்கனவே இந்த வடசென்னை பகுதி மிகவும் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த மக்கள் உழைப்பாளிகள் அவங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அவங்க வீட்டுக்கு மழை நீர் கால்வாயில வந்து சரியான மாதிரி தண்ணி போகணும் குடிக்க பொறுமா தண்ணி வேணும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து சரியான சுகாதாரம் அடைந்து வேணும் இன்னைக்கு மினிக்கிளி நிக்க முடியல எங்க பார்த்தாலும் டெங்கு காய்ச்சலும் இப்படிப்பட்ட இந்த காய்ச்சல் தான் இங்க உண்டாயிருக்கு அதை சரி பண்றது கூட இவங்களால முடியல இங்க டாக்டர் கிட்ட போனா முந்நூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய் முன்னாடி நம்ம ஆட்சியில வந்து மினி கிளினிக் இருந்துச்சு அந்த மினி கிளினிக் எல்லாம் மூடுறதுனால இன்றைக்கு பிரைவேட் டாக்டர் கிட்ட போகக்கூடிய சார் ஒரு காலத்து நீங்க ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வட மாநிலத்துல இருந்து வந்தவங்க எல்லாமே முக்கிய அதிகாரம் சென்னைய பார்த்து பிரமித்து போனாங்க சார் பாலங்கள் ரோடுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு போடக்கூடிய ரோடுகள் எல்லாம் போட்டனே பிஞ்சு விடக்கூடியது இன்னும் சொல்ல போனா கேவலம் என்ன தெரியுமா ரோடுல ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் இருந்துச்சுன்னா அதை அதை அப்படியே வச்சு ஏன் ரோடு ஒரு மரம் இருந்துச்சு ஒரு கார் சென்னையில தான் அதிக தொகுதியில ஜெயிச்சாங்க திமுகவினர் ஏன் இந்த சென்னையை மட்டும் இப்படி வந்து அனாமத்தா விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம கார்டு ஒரு நிமிஷம் சார் சொல்லுங்க நீங்க நான் ஒரு பல இடங்கள்ல ஒரு பைக்கு நிக்குதுன்னு நீங்களேன் பைக் சுத்தி ரோட போட்டான் சரி கேக்குறதுல சென்னையில அதிக தொகுதியில ஜெயிச்சாங்கன்னா ஆனா அதே சென்னை மக்களுக்கு தான் இன்னைக்கு நூறு சதவீதம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டணும்டா பிளான் வாங்கணும்டா முன்னாடி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு பிளான் சின்ன வீட்டுக்கு அறுநூறு ஸ்கொயர் பீட்டும் ஆயிரம் ஸ்கொயர் பீட் சின்ன குடி கட்டணும்டா கூட இன்னைக்கு மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணும் எவ்வளவு இருநூத்தி ஐம்பது மடங்கு அதாவது நூறு மடங்கு உயர்த்திட்டுதான் சொல்றாங்களே தவிர ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நூறு நூறு மடங்கு தொடர்ந்து என்ன சார் சுகாதாரத்துறையே வந்து சரியில்லை அப்படின்றாங்க பொறுப்பு அமைச்சர்கள்லாம் சென்னையை ஒன்றும் கண்டுக்கிறதே இல்லைன்றாங்க என்ன தான் சார் நடக்குது அவர் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து மக்கள்லாம் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் இதெல்லாம் உண்மையா அதாவது தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வந்து ரொம்ப பாரபட்சமாக நடக்குதுங்க இதில் என்ன சார் பாரபட்சம் இல்லை கேளுங்க பேசுற கேளுங்க தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை இது வரைக்கும் வரலாற்றே இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் தவறான பாதையில் போயிட்டு இருக்கு பாரபட்சத்தோட செயல்பட்டு இருக்கு இங்க தமிழ்நாட்டில் பணக்கார வசதி இருக்கிறவன் ஒரு மேல்தட்டு மக்களுக்கு தனி விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரி ஏழை எளிய மக்களுக்கு வேற விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது இப்போ சார் அதே இல்லை இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் டேரக்டர் விக்ரமன் வீட்டில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஒரு இருபத்தஞ்சு டாக்டர் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய டீன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் டீன் எல்லாரும் போய் நல்லா விசாரிக்கிறாங்க நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் நாங்க கொடுக்குறோம்னு ஒரு பெரிய டேரக்டர் பண வாய்ப்பு இருக்கிறவர் பேரும் புகழ் இருக்கிறவர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கிறவர் ஒரு சும்மா ஒரு யூடியூப் சேனல்ல இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கே முதலமைச்சருக்கு வந்து கோரிக்கை வச்சதுக்கே ஹெல்த் மினிஸ்டர் இங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் மிஷினரி இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வேலை செய்யுதுங்க ஓகே இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா விக்ரமனோட ஒய்ஃபுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணது தனியார் மருத்துவமனையில பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணி ஒரு பிரச்சனையானவருக்கு எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் போய் வீட்டுல போய் பாக்குறீங்க ஹெல்த் மினிஸ்டர் எதுக்குங்க போறாரு இதே ஹெல்த் மினிஸ்டர் பிரியான ஒரு ஃபுட்பாலருக்கு கால் போச்சு போய் அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்தாரா பதினெட்டு மாதம் குழந்தை அஜீசா அப்படின்ற ராமநாதபுரத்திலேருந்து வந்த ஒரு குழந்தைக்கு கை எடுத்தாங்க எல் அந்த 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 அம்மா பாவம் அவங்க
மக்கள் கிட்ட நியாயம் கேட்டு முதலமைச்சருக்கு ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க அங்க போய் பார்த்தாரா ஹெல்த் மினிஸ்டர் அது கூட பரவாயில்லங்க இந்த ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டா வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் புஷ்பான ஒரு முப்பத்தி மூணு வயசு பிரெக்னென்ட் லேடி இறந்து போயிருக்காங்க எதுக்காக தவறான ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துட்டாங்க காவல் டாக்டர் ஒரு காவல் ஒரு காவல்துறை கோதண்ட பாணின்னு இருக்கிற ஒரு காவல்துறை ஒரு கான்ஸ்டபிள்ங்க அவர் குழந்தை பிரதீக்ஷான் ஒரு பத்து வயசு பொண்ணுக்கு ஒரு முழங்கால் கட் பண்ணிட்டாங்க தவறான சிகிச்சை பண்ணிட்டாங்கன்னு அவரு சட்டசபைக்கு வெளியில நின்று ரோட்ல வந்து இறங்கி ஒரு சாலை மறியல் பண்ணாங்க போலீஸ் யூனிஃபார்ம்லயே போய் சாலை மறியல் பண்றதா இந்த ஆட்சியினுடைய சுகாதாரத்தினுடைய ஒரு 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 இது இப்ப சொல்லுங்க பணக்காரனுக்கு எப்படி இங்க ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது ஏழை எளிய மக்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது சொல்லுங்க சரி சார் அப்ப வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டீனு ஒரு 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 நீங்க போலாம் நீங்க ஒரு நோயாளி வீட்டுக்கு போறீங்க சந்தோஷம் வரவேற்கிறோம் ஏன் ஏழை மக்கள் வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எத்தனை பேர் செத்து செத்து கொத்துக்குத்தா செத்துக்கிட்டு இருக்கா எத்தனை பேருக்கு அங்க டாக்டர் இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல சொல்றாங்க அவங்க எல்லாம் பாக்குறதுக்கு உங்க அரசாங்கத்துக்கு மனசு இல்லையா இல்ல பணக்காரங்களுக்கும் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிற மேல்தட்டு மக்களுக்கு மட்டும் தான் நீங்க அரசாங்கம் நடத்துறீங்களா ஏழை எளிய ஒடுக்கப்பட்ட பாமர மக்களுக்கும் இந்த அரசாங்கம் கிடையாதா சுகாதாரத்துறை கிடையாதா நீங்க சொல்லுங்க அதுதான் சார் மா சுப்பிரமணியன் வந்து பாரபட்சம் பார்த்து தான் இதை கவனிக்கிறாருனா இதை வந்து கவனிக்கவே இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல நீங்க சொல்றீங்க அதாவது தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வந்து நம்பர் ஒன் கிடையவே கிடையாதுங்க இந்தியால முதல்ல நீங்க அது எல்லாருமே நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாடு நாலாவது இடத்துல அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு நம்மளை விட பெட்டரா கேரளா இருக்காங்க நிறைய பேராமீட்டர்ஸ்ல நம்மளை விட கர்நாடகா குஜராத் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ்ல இருக்கிறாங்க டெங்கு அந்த காய்ச்சல்ல தமிழகம் வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க டெங்கு அதிகமா பரவறதுல இது எப்படி சார் இது வந்து இது வந்து நம்ம பெருமை கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இல்லைங்க டெங்குல மட்டும் இல்லைங்க கொரோனா வந்த டைம்ல நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் எதுல பேட் இண்டிகேட்டர்ஸ்ல அதிகமான கேஸ் மக்கள் வருது இப்ப டெங்கு நானே இதே நம்ம நியூஸே தொலைக்காட்சியில நானே இன்டர்வியூல பேசும்போது டெங்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவில முதல் இடத்துல இருந்ததுங்க அதிகமான டெங்கு கேஸ் ரிப்போர்ட் வருதே தமிழ்நாடு ஏன் வருது கொசு மருந்து அடிக்கல காவா வெட்டி விட்டுட்டீங்க இன்னைக்கு சென்னையில போய் பாருங்க நேற்று இன்னைக்கு ஒரு சும்மா ஒரு 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 மணி நேரம் தாங்க மழை பெஞ்சது எல்லா ரோட்லயும் தண்ணி முழங்கால் வரைக்கும் தண்ணி மேடு போலாம் ரோடு எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு பாருங்க மெட்ரோ ஒரு பக்கம் போகுது மெட்ரோ ஒரு பக்கம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பத்தடியில வந்து ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாம் ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாம் ரெயின் வாட்டர் ஸ்டாம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பருவகால மலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு முடிஞ்சு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு மூணு வருஷம் இன்னும் இன்னும் பல்லம் தோண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அதை முடிக்கல இது இல்லாம ஒரு பக்கம் ரோடு எக்ஸ்டென்ஷன் இது இல்லாம ஈபி காரங்க ஒரு பக்கம் குத்தி போட்டுட்டு ரோட்ல எத்தனை நான் இப்போ இங்க வரும்போதே மூணு பேர் கீழே விழுந்து ஆக்சிடன் ஆனாங்க பாவம் தண்ணி தாங்க இருக்குது தண்ணியும் போல ரோடும் மேடு குழி பள்ளமா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால டெங்கு காய்ச்சல் எவ்வளவு அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு தெரியுங்களா இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல கடந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா கன்சங்டிவ் ஐட்டஸ் மெட்ராஸ்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர்ல எவ்வளவு பரவிச்சு தெரியுங்களா உங்களுக்கு எல்லாரும் டெங்கு கொத்தா போனாங்க கரோனா கள்ளச்சாராயத்தை பாருங்க கள்ளச்சாராயம் கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு இருபது பேர் வந்து செத்து போயிட்டாங்க விழுப்புரத்துல இலிசிட் ஆல்கோஹால் இது வந்து கடந்த ஒரு பத்து வருஷமா இந்தியாவிலேயே எங்கேயுமே நடக்காத ஒரு பெரிய ஒரு துயரம் இது மாதிரி தமிழக சட்ட ஒழுங்காகட்டும் சுகாதாரத்துறையினுடைய செயல்பாடு ஆகட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய மக்கள் நலநிலை ஆகட்டும் எதுலேயுமே அக்கறையும் கிடையாது எதுலையுமே வந்து ஒரு ஒரு பொது நல் சமூக நீதின்னு பேசுறீங்களே ஏங்க ஏழை மக்கள் வீட்டுக்கு என்றைக்காவது போய் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நீங்க என்னைக்காவது ஒரு மினிஸ்டர் போயிருக்கீங்களா இங்க இருக்கிற மினிஸ்டரா சுத்தி இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டாரு சார் முதலமைச்சர் போயிட்டு முதலமைச்சர் இட்லி எல்லாம் போய் சாப்பிட்டு வந்தாரு இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கேமரா பண்ற ஒரு டிராமாங்க இவங்க எலெக்ஷன் வரும்போது மக்களை நாடி மக்கள் கிட்ட ஓட்டு வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ற டிராமா தான் பொதுமக்கள் இப்படிதான் இப்போ அண்ணா ஏடிஎம்கே பீரியட்ல பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஓபன் பண்ணாங்க புதுசா ஒரே வருஷத்துல டிஎம்கே பீரியட்ல வந்து நீங்க புதுசா இன்னும் ஒரு பத்து மெடிக்கல் காலேஜ் ஓபன் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜ் மூன்று லெவலுக்கு நீங்க வந்து வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்ன ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி பாருங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் நூத்தி ஐம்பது வருஷம் இருக்கிற ஒரு பழைய ஒரு பிரைவேட் ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் தருமபுரி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி திருச்சி மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி மூணுத்துக்கும் அங்கீகாரம் ரத்து பண்ணிட்டாங்க அதன் பிறகு ஹையர் அப்பீல் பண்ணி மேல்முறையீடு பண்ணி நேஷனல் மெடிக்கல்
செவிலியர்கள் பார்த்துருக்காங்க குழந்தை இறந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி பல சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு அதுக்கு எல்லாமே காரணம் மருத்துவர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பல சம்பவங்கள் இருக்குங்க கள்ளக்குறிச்சியில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரியில மல்லிகான் ஒரு இருபத்தோரு வயசு கர்ப்பிணி பண்ணி இறந்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி பவித்ரான்னு ஒருத்தங்க திருவாரூர்ல இறந்துட்டாங்க இதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மே மாசத்துல புஷ்பான் ஒருத்தங்க ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி இறந்துட்டாங்க இது ஒரு 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 இங்க இருக்கிற சிஸ்டம் எப்படி தெரியுங்களா பண்றாங்க இவங்க ஒரு ஆரம்ப சுகாதாரம் பிஹெச்னா நீ வந்து ஒரு மாசத்துக்கு மினிமம் நீ வந்து இருபது டெலிவரி நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு ஐடி கம்பெனியில் கொடுக்குற மாதிரி டார்கெட் கொடுக்குறாங்க எப்படிங்க ஒரு 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 ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒரு பேசிக்காக இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஒரு செட்டப்பில் எப்படி பண்ண முடியும் அதுவும் டாக்டர் அங்கே இருக்கிறது இல்லை டாக்டர் ஏன் இல்லைன்னு யாராவது யோசிச்சுமா இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வேகன்சி வந்து கவர்மெண்ட் பிஹெச்சில் வேகன்சி இருக்குது காலி பணியிடம் இருக்கு இவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்து மூணு வருஷம் முடிய போது மூணு வருஷமா இவங்க என்ன எம்ஆர்பி மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போட எடுக்கல அந்த வேலை பணி எடுத்து இவங்க ஃபில் பண்ணவும் இல்ல போய் தெருவுல பாருங்க நர்ஸ் போராட்டம் பண்றாங்க டாக்டர் போராட்டம் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஜாக்டர் ஜியோல போராட்டம் பண்றாங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வார்னிங் விட்டுருக்காங்க நாலு கட்டம் போராட்டத்துக்கு மருத்துவ பணியிடங்களையும் நீ ஃபில் பண்ண மாட்ட மருத்துவ பணியிடங்களும் காலியில இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு நீ இருபது டெலிவரி பாக்கணும் நீ ஒரு பிஹெச்சிக்கு நீ வந்து ஒரு டார்கெட் கொடுக்குற அப்போ டாக்டர் இல்லாம நர்சுகள் வைத்தியம் பார்த்து இவ்வளவு நோயாளிகள் இறந்து போயிருக்கிறாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு சிஸ்டம் இவங்க கிரியேட் பண்றது ஹெல்த் சிஸ்டமா அடிச்சு ஒரு ஒரு செங்கல்ல பித்து பிச்சு பேத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய வேலை நீங்க பணி நீங்க கரெக்டா செய்யணும் ஒரு அமைச்சரா இருக்கிறது அவருக்கு அதுக்கான பொறுப்புகள் இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க ஹெல்த் சுகாதாரத்துறை ஆக்ட்ரஸ் ஜெயக்குமாரின் ஒரு பழம் பெறும் ஒரு ஒரு நடன நடிகை அவங்க வீட்டுக்கு போய் பாக்குறாங்க நயன்தராக்கு ஒரு சரோகேசி பிரெக்னன்சி ஒரு வாடகை தாய் மூலயமா பண்ணிட்டாங்கிறதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் அவ்வளவு ஆக்டிவா இறங்கி அதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றீங்க இப்போ விக்ரமன் ஒய்ஃபுக்கு போயிருக்கீங்க ஸோ நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி இருக்கிறவங்களை போய் நம்ம ஏதாவது மீட் பண்ணா நம்மளுக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் இது ஒரு நாலு பேர் பேசுவாங்க சரி சார் விளம்பரத்துக்காக தான் பண்றாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்றீங்க நான் தொடர்ந்து வரேன் சார் இந்த ஜி ஜி சிவா சார் விக்ரமன் சார் ஒய்ஃப் போய் பாக்குறாங்க கள்ளச்சாராயத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்களை போய் பாக்குறாங்க ஏன் பிரியா கால்பந்தாட்ட வீராங்கனை பிரியா பார்க்கல அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கை ஒரு குழந்தைக்கு எடுக்கப்பட்டது அந்த குழந்தைய போய் பார்த்தாங்களா இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வருது சார் சுகாதாரத்துறை என்ன தான் செய்யுது மழையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சென்னை பொறுப்பு அமைச்சர்கள் கண்டுக்கவே இல்லை மராத்தான் சொல்லிட்டு ஓடுறாங்க இதெல்லாம் நியாயமாக இருக்கா முதலில் மதிப்பிற்குரிய அதிமுக சந்த திரு ஜவஹர்லி அவர்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் பற்றி பேசுவது ஒரு பொறுமை இருக்கட்டும் வணக்கத்துக்குரிய மேயர் அவர்கள் மேக்கப் போடுவதற்கு நேரம் சரியாக இருக்குது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஒரு இளைய வயதிலே ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வர சார் தமிழ்நாட்டு வர 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 சார் ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய தலைநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்னைக்கு மேயராக இருக்கிறாரு சொன்னால் மதிப்புக்குரிய சகோதரி பிரியா அவர்கள் ஒரு மேக்கப் வரைக்கும் பேசுறாரு சொன்னால் இதுதான் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சியா இருக்கட்டும் சார் நீங்க வந்து இப்ப இதுக்கு வாங்க சுகாதார சீர்கே எடுக்க வாங்க அவங்க வந்து விக்ரமன் ஒய்ஃப் அதை போய் பார்த்திருக்காரு முதலமைச்சர் கால்பந்தாட்டிட்டாங்க <laughs> 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 கூர்ந்து கவனித்தாலே எந்த அளவிற்கு மழைநீர் அங்கங்கே தேங்கி நிற்ப தவிர்த்திருக்கிறது எதிர்கட்சிகள்ாலும்ட்டத்தில்ந்தது அந்த ஆட்சியில் சரியான வேலைகள் நடந்திருந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்தாண்டு காலமா இப்படி இருக்குன்னு சொல்றீங்களா அது நடந்திருக்குமா அப்போது நீங்கள் இதற்கு முன்பாக இருந்த ஆட்சி மீது பழி சுமத்தி விட்டு பத்தாண்டு கால நீங்கள் வேலையை செய்வது என்று ஒப்புக்கொள்கிறீரா பழிக்கு பழி பத்தாண்டு கால நீங்கள் சென்னையில வேலையை செய்வது என்று ஒப்புக்கொள்கிறா நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் பழிக்கு பழி போடுறது பிளேம் பழிக்கு பழி போடுறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட வேலை அல்ல அவர்களுக்கு இது இதுவல்ல நேரம் ரெண்டே முக்கால் வருஷம் ஆயிருக்கு ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் பெஞ்ச மழை மக்களால போக முடியல சொல்லக்கூடிய வருடங்களில் வரேன் சுகாதாரத்துறையில இவ்வளவு கேள்வி கேட்டீங்க நான் பதில் சொல்றேன் 
இரண்டே முக்கால் வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு தேவையான அத்தொனு கட்டமைப்புகளும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறார்கள் ஐந்து சதவீதத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தேங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த காணொலியில் மட்டுமே எதிர்கட்சிகள் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்து பார்த்திருக்கலாம் ஆட்சி அமைச்ச முதல் தடவை இந்த மாதிரி மழை வந்த போது என்ன சொன்னோம் போன வருஷத்து அதாவது கடந்த ஆட்சியில் இப்படிலாம் நடந்ததுனால தான் இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுது நாங்க அடுத்த வருஷத்திலே இதெல்லாம் சரி செஞ்சிருவோம்னு முதலமைச்சர் சொன்னாரா இல்லையா ஆமாம் அதனுடைய அதனுடைய தாக்கம் தான் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் தான் இப்ப மக்கள் அணு இல்ல தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இந்த கட்டமைப்பில் தெளிவாக செய்திருக்கிறார் ஒன்று வரிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள
அப்படின்றாங்க அவர் மருத்துவ அறிக்கையில் வரந்தக்கூடிய அந்த கருத்து தான் அவர் பதிவிட்டு இருக்கிறார் ஒழியா ஏதோ தன்னந்தானாக தன் தன்னுடைய சொந்த கருத்தை அவர் பதிவிட்டார் மாடு முட்டையும் அதோடு அதில் வரக்கூடிய அந்த விஷயத்தை சேர்த்து தான் அவர் அறிக்கையில் வைத்து தான் பேசியிருக்கிறார் விவாதம் இது வல்ல நான் சொல்றேன் சார் கேளுங்க சார் தெரியுமா <laughs> 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 ஒரு குழந்தைய ஜொரம் சொல்லி அனுபவிச்சிருக்காங்க தனியார் மருத்துவமனை அவசர ஆபத்துக்கு போய் சேர்த்துட்டாங்க அந்த தனியார் மருத்துவமனையில அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல பத்து லட்சம் வரணும் அப்பதான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருங்க சார் அரசு மருத்துவமனையில தான் என்னால போய் சேர்க்க முடியும் அந்த பெற்றோர்கள் சொல்லி அந்த குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா பத்து நிமிஷத்துல குழந்தை இறந்து போச்சுன்றாங்க அந்த அம்மா எப்படி அழுகுறாங்க தெரியுமா சார் அது மருத்துவ மீது எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கையில் உங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன நிலைமையில இப்ப தமிழகத்துடைய சுகாதாரத்துறை நிலைமை இருக்கு அப்படிங்கறத வெட்ட வெளிச்சமா இந்த சம்பவம் நீங்கள் எந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றாலும் போதிய அளவில் மருந்துகள் இருக்கிறது மருத்துவமனை இருக்கக்கூடிய பாம்புடி <laughs> <laughs> இந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா ஜாஸ்தியா இருக்கு முக்கியமான அதுக்கு உதாரணம் எவிடன்ஸ் ஓட சொல்றேன் தருமபுரியில ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கு பாம்பு கடி மருந்து இல்லைன்னு சொல்லி பாம்பு கடிச்சு இறந்துருச்சு அங்க டாக்டரும் இல்ல பாம்பு கடி மருந்தும் இல்ல வேலூர் மாவட்டத்துல பதினெட்டு மாசம் குழந்தை தன்சிகான்ற பொண்ணு பாம்பு கடி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அந்த அம்மா அப்பாவும் அங்க டாக்டர் இல்ல பாம்பு கடி மருந்துல சொல்லி தோல்லையே தன் குழந்தையை போட்டுட்டு நடந்து ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து ஏன் ரோடு இல்ல ரோட்ல டூ வீலர் போக முடியல சொல்லி அந்த குழந்தை இப்ப மே மாசம் இறந்துருக்குதுங்க இவங்களுடைய மினிஸ்டர் துரைமுருகன் ஒரு ஒரு பிஹெச்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வேலூர் மாவட்டத்துக்கு போறாரு என்னமா இங்க பாம்பு கடி மருந்து இல்லையான்னு சொல்லி நான் தூக்கி கன்னியாகுமரி அடிப்பேன்னு சொல்லி அவங்களே தான் கன்ஃபர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இது இல்லாம பாம்புகடிக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> தந்தூரி சாப்பிட்டு ஷவர்மா சாப்பிட்டு இறந்துருச்சு இத யார் கீழ சார் வரும் உங்களோட <laughs> 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 
மையப்படுத்தும் <laughs> <laughs> எதற்காக ஒரு பெரிய இடத்திலே அரசு மருத்துவக்குள் செல்கிறது பாமர மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எல்லாம் அவர்களுக்கு கூட நாங்கள் ஆதரவா இருக்கிறோம் கள்ளச்சாராயத்துல குடிச்சு பாதிக்கப்பட்டவங்களை போய் நேர்ல பாக்குறோம் முதலமைச்சர் ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு பிரஜ சார் கள்ளச்சாராயமே தவறு அது தவறான்னு கேக்குறீங்க இதுதான் திமுக திமுக உடைய நிலைப்பாடு நன்றி பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் நேரடியாக முதலமைச்சரை சந்தித்து பாதிக்கப்பட்ட நபரை சந்திப்பது தவறு தம் சந்திப்பது தவறா இல்லையா அப்படிங்கறத திருப்பி உங்கள்ட்டே வந்து கேக்குறேன் ஏன்னா கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவ நம்ம பாக்கல இந்த கையெழுந்த குழந்தைய நம்ம போய் பாக்கல எதுக்குமே பார்க்காம கள்ளச்சாராயத்துல குடிச்சு பாதிக்கப்பட்டதை பாக்குறது எந்த விதத்துல நியாயம் மக்களுக்கும் தெரியும் மக்கள் தான் திட்டமிட்டு அவர்களை செல்லவில்லை பார்க்கவில்லை என்று இதுவெல்லாம் நான் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு நியாயமானது நியாயமானதா இல்லையான்னு நம்ம கேட்போம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் பொன் வில்சன் சார் என்ன சார் இவங்க தரப்புல வந்து எல்லாம் சுகாதார நிலையம் சுகாதார அந்த இதுவே எல்லாமே கட்டமைப்புலாம் நல்லா இருக்கு நிர்வாக திறனற்ற ஒரு அரசு அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க நீங்க இல்லை சுகாதாரத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இப்போ நம்ம சிவா சொன்னதை ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா இந்த இருபத்தி நாலு பேர் கள்ளச்சாராயத்தால் மரணம் அடைஞ்சார்கள் அவர்களை கைது செய்தவர்கள் அந்த தவறு செய்தவர்களை கைது செய்யும் போது அவர்கள் வந்து அமைச்சர் கூட ஒரு வகையில் தொடர்பு இருக்கிறது திமுகக்கார்கிட்ட அப்படின்றதையும் குற்றச்சாட்டும் வந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் முதலமைச்சர் அவர்களை போய் பார்த்தது தவறு கிடையாது குற்றவாளிகளை யாரு கள்ளச்சாராயம் குடிச்ச குற்றவாளிகளுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாமா முதலமைச்சரு இது எவ்வளவு பெரிய தவறு கிரிமினல் குற்றவாளிகள் அதை குடித்தவர்கள் அவர்கள் ஏழையா பணக்காரர்களா அப்படின்றது அடுத்தது முதல்ல விற்றவர்களும் தப்பு வாங்கி குடித்தவர்களும் தவறு ஏன்னா அரசாங்கமே சாராயம் விற்கிது அப்படி இருக்கும்போது கள்ளச்சாராயத்தை குடிச்சது தவறு அந்த தவறுக்கு ஊக்கம் செலுத்தும் ஆக்கம் செலுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு நீங்க போய் பாக்குறீங்கன்னா அதுல உள்நோக்கம் என்ன என்ன உள்நோக்கம் சார் அந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மற்றபடிப்பட்டவர் <laughs> செந்தில் பாலாஜியை கைது பண்ணும் போது வருமான வரித்துறை அதிகாரி காயத்ரி என்ற விளையாட்டு வீராங்கனை அவர்கள் கையை முறிக்கிற அளவுக்கு அங்க பெரிய அராஜகம் பண்ணாங்களா ஒரு பிரியாணி கடையில அடிச்சு உடைக்கும் போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் போது நேரா போய் பாத்தீங்க இல்லையா ஆனால் இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிய நேரில் போய் பாத்தீங்களா வருத்தம் தெரிவிச்சீங்களா அப்ப என்ன அர்த்தம் நடப்போம் நலம் பெறுவோம் 
எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கணுமா இதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போது நம்ம காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கலை செல்வி மேடம் அவங்க வந்து அறிக்கை கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்கள்லேயும் நடைபயிற்சி நாங்கள் இடங்களை ஏற்பாடு செய்திருக்கோம் எப்படி ஒரு மாவட்டத்தை சேர்ந்த கலெக்டர் முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்களுக்கும் பிரதிநிதியா அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க சரி சார் அவங்க மக்கள் நலனுக்காக இதெல்லாம் முன்னெடுக்கிறாங்க என்ன நலனுக்காக உங்களை சுகாதாரத்துறை அமைச்சரா வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லா பட்டி தொட்டியில இருக்கிற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்லயும் தன்னிறைவோடு இருக்கக்கூடிய திருப்தி தரக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மக்கள் நல பணியாளர்கள் அவ்வளவு பேரும் இருக்கணுமா இல்லையா அதுதான் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கொண்டு போய் நடமாடும் மருத்துவமனைன்னு கொண்டு வந்துட்டு ஆனா பேருக்கு அதை வச்சுட்டு ரெண்டு கோடி பேர் சிகிச்சை அழிச்சு நாங்க அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி தெளிவா கேக்குறாரு சார் அதை டேட்டாவை கொஞ்சம் கொடுங்க விலாசம் பேரு வயது தொலைபேசி எண் எல்லாம் வாங்கி இருப்பீங்கல்ல அந்த டேட்டா எங்க அந்த ரெண்டு கோடி பேர் தான் டேட்டா கொடுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் டேட்டா இல்ல இதை வச்சு அந்த இலாக்காக்கே அந்த அமைச்சர் வந்து தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா சார் அதாவது யாரையும் நம்ம தகுதி நிர்ணயம் பண்றதுக்கு நம்ம கிடையாது ஆனால் எந்த துறைக்கு வேணாலும் படிப்போ இல்ல படிப்பறிவு வந்து ரொம்ப முக்கியம்ன்றது கிடையாது அனுபவ அறிவு முக்கியம் ஆனால் ப்ரொஃபஷனல் சொல்றாங்களே இந்த மாதிரி உயிர் காக்கும் துறை இருக்குது பாருங்க இந்த துறைக்கு ஏன்னா அந்த படித்தவர்கள் அந்த படிப்பு பட்டம் படித்தவர்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு எதற்காக சொல்றோம்னா இது எல்லாமே பயாலஜிக்கல் நேம் பொட்டானிக்கல் நேம்ன்ற மாதிரி அது டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் இருக்கும் அதைத்தான் விசாரிக்கணும் இப்போ ஒண்ணு வேணாம் ஒரு மருத்துவர் மேல ஒரு அவதூறு வழக்கு போடுறீங்க நீங்க சரியா சிகிச்சை பண்ணலன்னு நீதிமன்றம் எடுக்கும் நீதிமன்றம் என்ன செய்யணும்னா மருத்துவ நிபுணர்களை வச்சு தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க நீதிபதியே வந்து தீர்ப்பு கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அது வார்த்தைகள் புரியாது அதனால மருத்துவ நிபுணர்களை வச்சு தான் அதோட ரிப்போர்ட் எழுதி தான் தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த துறைக்கு மருத்துவர் இருந்தால் தான் சரியா இருக்கும்ன்றது தான் நம்ம சொல்றோம் ஒழிய அதனால அந்த படிப்பறிவு இல்ல அப்படின்றதுக்காக நம்ம சொல்லல முத்துகிருஷ்ணன் <laughs> மழைநீர்கள் <laughs> 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 <laughs>
அதாவது இவங்க வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து பொய்யான வாக்குறுதிகள் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் கடந்த பத்து வருஷமா வந்து காஞ்சி போய் இருக்கிறாங்க அதனால எப்படியாவது கல்லா கட்டணுங்கிற நோக்கமே தவிர மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற நோக்கத்துல எல்லாம் இவங்க ஆட்சிக்கு வரல சதவீத வாக்கு தேர்தல் வாக்குறுதியை நாங்க முடிச்சுட்டோம் எந்த கொம்பனாலும் குறை கூற முடியுமா அப்படின்னா சார் நீங்க என்ன இவ்வளவு குறைய சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே சார் எத்தனையோ வாக்குறுதிகள் முடிக்காண்டி நம்ம நண்பர் பொன் வில்சன் கூட பட்டியல் வாக்குறுதி என்னோட சொல்லுவாரு நானும் அதை விட அதிகமா சொல்லுவேன் இவங்க பொய் சொல்றது தானே சார் இவங்களுக்கு கொலக்க நான் கேக்குறேன் சார் இந்த வருஷம் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் மடகிழக்கு பருவமலை குறைவுட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் சொன்னாங்க ஆனா ஒரு மணி நேரம் பெய்யற மலைக்கு கூட ரோடுகள்ல ஃபுல்லா தண்ணி நிக்குது மழை பெஞ்ச இடம் காவா தண்ணியும் சேர்ந்துதான் வருது இதனால என்ன ஆகுதுன்னா கொசு தொல்லை எங்க போய் இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் காய்ச்சல்கள் இன்னைக்கு ஒரு இதுக்கு ஏழைகள் இந்த காவா ஓரம் இருக்கக்கூடிய வியாசர் பாடி புளியந்தோப்பு இருக்கக்கூடிய இருக்க போன்ற அதாவது ஒரு கடைநிலை பகுதிகள் வடகிழக்கு பருவமலை டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்குங்கறத அது ரெடியா வச்சிருக்கிறதான இவர்களுடைய வேலை அது அப்படி இல்ல சார் அது சொல்லாததையும் செய்வோம் மக்களுக்கு அது எல்லாமே செய்வாங்க அதாவது குப்பை எல்லாம் வந்து கால்வாக்குள்ள கடங்க சார் இப்போ பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு வந்து தமிழ் இப்ப அவசர கால எச்சரிக்கை ஒரு நீங்க தொலைபேசி கொடுத்துருக்காங்களே அந்த தொலைபேசிக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க சிவாவே போன் பண்ண சொல்லுங்க அந்த போன் நம்பர் ஒர்க் ஆகுதா கேளுங்க நான் அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த துறையை கவனிக்க கூடிய கார்பரேஷன் மேயரா இருக்கட்டும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கட்டும் இல்ல பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலுவாக இருக்கட்டும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கட்டும் இவர்கள்லாம் இந்த அமைச்சர் பகுதிக்கு இது பதவிக்கு தகுதி இல்லாமல் அவர்களுடைய செய்கைகளை காட்டுறாங்க மக்கள் கிட்ட நேரடி தொடர்பு இல்ல அவங்கள்ட்ட அவர்களுக்கெல்லாம் தலைமைக்கு அதாவது ஸ்டாலின் முதலமைச்சருடைய குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு விசுவாசமா இருக்கணும் எப்பளோ அவங்களுக்கு வந்து நாம வந்து கப்பம் கட்டுறோம் அதுல முக்கியமா இருக்குனால அமைச்சர்கள்ாரணம் <laughs> 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 அமைச்சர்கள் வந்து அதிகாரிகளை வந்து நல்லா வந்து வேலை செய்ய உடனும் அவர்களுக்கு எங்க பார்த்தாலும் இந்த கவுன்சிலர்களால பிரச்சனை இருக்குது அதிகாரிகள் அவர்கள் வந்து சுயமாக எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியாத நிலை கவுன்சிலர் கேட்டுதான் பகிரணும் நன்றி நன்றி அவங்க எல்லாம் ஏன் சுதந்திரமா வேலை செய்ய விடல அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் கார்த்திகேயன் சார் மருத்துவர்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு பாரபட்சமாக இருக்கிறாங்க இந்த அரசியல்வாதிகளால் அவங்க சரியாக வந்து இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அமைச்சர்லாம் வந்து சரியாக அவங்கள கைட் பண்ணல மருத்துவர்கள் இல்லை இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள்லாம் மருத்துவர்கள் தவறாக இது பண்ணல நான் சொல்கிறேன் கேள்வி அதாவது ஸ்ரீவள்ளி புத்தூரில் அரங்கநாயகின்னு ஒரு லேடி காலீஸ்வரின் ஒரு ஒரு கர்ப்பிணி பெண் ஜோதி மீனான் ஒருத்தங்க அறந்தாங்கியில் ராஜலட்சுமின்னு ஒருத்தங்க தர்மபுரியில் பரமேஸ்வரின் ஒருத்தங்க சீர்காழியில் ரம்யான்னு ஒருத்தங்க திண்டிவனத்தில் சத்யா கோவையில் வான்மதி இவர்கள் எல்லாருமே கர்ப்பிணி பெண்கள் மருத்துவர்கள் இல்லை நர்ஸுங்க தான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாங்க டெலிவரி பார்த்தாங்க இறந்து போன பெண்கள் மருத்துவர்கள் ஏன் இல்லைன்னா திமுக அரசாங்கம் இத்தனை வருஷமா வந்து ரெண்டு வருஷமா அப்பாயிண்ட் பண்ணலையா மூணு வருஷமா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இடம் காலி பண்ணிவிட இருக்கு பிஹெச்சி ஆரம்ப சுனாலயத்தில் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைல் கூட மூவ் பண்ணலங்க இதையும் தாண்டி இந்த மெட்டர்னல் டெத் எல்லாம் பேஷண்ட் சொல்றாங்க டாக்டரே இல்லாம இவங்க ஆக்டிங் பண்றாங்க சில இடத்துல இப்ப ஆம்பூர் ஜிஹெச்ல என்ன தெரியல நினைச்சு ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து ஒரு ஊசி போடுறாங்க ஆயாமெல்லாம் வந்து குளுக்கோஸ் மாத்துறாங்க இதையும் நம்ம வந்து வீடியோவே பேஷன் எடுத்து போடுறாங்க இது விக்ரமன் ஒய்ஃப் போன்ற ஒரு மேல் தட்டு மக்களுக்கு ஒரு நடிகை நடிகைகள் நடக்குமா இல்ல தனியார் மருத்துவமனையில் நடக்குமா இவர்களை எல்லாம் சரி பண்ணுன்றது இவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது 
இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிசிட்டி இருக்கிறவங்களை போய் நம்ம பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு பப்ளிசிட்டி மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்றது வந்து ஏழைக்கும் தேவை பணக்காரனுக்கும் தேவை பப்ளிசிட்டி இருக்கணுக்கும் தேவை அண்ணாடங்காட்சிக்கும் தேவை இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் இன்னைக்கு அமைச்சரே அமைச்சரே தேடி பேஷண்ட் போய் பாக்குறாங்க இது எல்லாருக்கும் சமமா கிடைக்கணும் எல்லா டாக்டருங்களும் எல்லா நோயாளிகளும் சொல்ற கம்ப்ளைண்ட் என்ன தெரியுங்களா இப்போ என்னங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ரீயா மருந்து கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா எங்களை போய் வெளியில எழுதிருக்க மருந்து மருந்து சாப்பிட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்து சொல்லி கேட்கறாங்க மருந்து தட்டுப்பாடு மெடிசின்ஸே கிடையாதுங்க அரசு மருத்துவமனையில மெடிசின்ஸ் இல்ல நாய் கடி ஊசி இல்ல பாம்பு கடி ஊசி இல்ல அதெல்லாம் மக்கள் கிட்டே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நன்றி நன்றி கார்த்திகன் சார் நம்ம கேட்போம் என்ன சிவா சார் எங்க ஆட்சியில அமைச்சருடைய கண்காணிப்புல மருத்துவத்துறை சுகாதாரத்துறை இவ்வளவு சிறப்புல இருக்குன்றீங்க ஒரு இதுக்கு ஒரு ஜோரத்துக்கு மருந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளில போய் வாங்குறாங்க பிபி சுகருக்கு மருந்து இல்லைன்னு வெளில போய் வாங்குறாங்க என்ன சார் நடக்குது சார் அது போன்று சரியான முறையிலே அங்க ஸ்டாக் வைக்க பிபி சுகருக்கு வெளியில போனாலும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருக்கும் இருப்பவர் செய்த தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் மீது ஏற்கனவே அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருது ஒன்று அது மட்டுமல்ல இந்த நடைப்பயணத்தை பத்தி வாக்கியம் பத்தி சொல்லி எதற்காக இந்த உடற்பயிற்சி நடைப்பயணம் என்று சொன்னால் மக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு வருவது ஒரு பொருள் இருந்தாலும் கூட அதை உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கின்றோ அனுமதிக்கப்பட்டும் போது திமுக <laughs> 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 அவருக்கு சிகிச்சை நீதிமன்றத்தில் அரசின் சார்பாக அரசு சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது அதை அவர் நாடினார் அரசுக்கும் இதற்கு என்ன சார் சம்பந்தம் ஒரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மாசு அவர்கள் இதில் என்ன ஆய்வு முடிவுகள் சொல்லுது சார் பிரசவத்துக்கு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் மக்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அதுவும் இந்த இந்த கடந்த மூணு ஆண்டுகள்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் இது எந்த அளவுக்கு சுகாதார துறையெல்லாம் தவறான புள்ளி விவரம் இதெல்லாம் தவறான ஆய்வுக்கின்படி அரசு தவறாவே இருந்துக்காகவே இது போன்ற பொய்யான புள்ளி விவரத்த சமூக வலைத்தளம் மூலமாக உலாவ விடுகிறார்கள் உலா விடுகிறார்கள் கரெக்ட் தான் சார் வாங்க என்னோட வாங்க உங்களோட எழும்பூர் கொண்டு எழும்பூர் மருத்துவமனைக்கு போவோம் அங்க எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை நூறு பெண்கள் அங்க சிறப்பா சிகிச்சை பெற்று குழந்தைகள் செவிலியர்கள்ிலியர்கள் <laughs> 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 அரசாங்கம் இப்ப அவங்க அதை வந்து சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு இதுக்கு இதற்கான 
என்னன்னா <laughs> 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 இரநூறு வார்டுலையும் நானூறுக்கு மேற்கப்பட்ட பூங்காக்கள் இருக்குது அதில் நடைபாதையெல்லாம் கோடிக்கணக்காக செலவழித்து அமைச்சிருக்கிறோம் அதுலேயே நடக்க போகிறாங்க அப்புறம் எதுக்கு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு ஸ்பெஷல் வாக்கிங் ஏரியா இது எதுக்காக உங்கள் விளம்பரத்துக்காகவா அடுத்து என்ன கேட்குறேன் சுகாதாரத்துறையை பற்றி பேசுனீங்க இரண்டாயிரம் மினி கிளினிக்குகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எடப்பாடியார் ஆட்சியில் அதிமுக ஆட்சியில் அவங்க அதை போட்டு மூடி இருக்குது இன்றைக்கு பற்றாக்குறையில ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து நீங்க ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை வரைக்கும் வச்சிருந்தீங்கன்னா அப்போ நீங்க எந்த அளவுக்கு நிர்வாக சீர்கேடு அதுல இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கொண்டு வரோம் நீங்க நீங்க தேர்தல் வாக்குறுதியில முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வாக்குறுதியா என்ன கொடுத்தீங்க தற்காலிக பணியாளராக நியமிக்கப்பட்ட அதிமுக ஆட்சியில் கொரோனா காலத்தில் கூட தற்காலிக பணியாளராக இருந்த மருத்துவர் செவிலியர் சுகாதார பணியாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே நிரந்தர பணி கொடுப்போம் பெர்னண்ட் வேலை கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு அவங்க யாருக்குமே கொடுக்காம அவங்கள போராட வச்சிருக்கிறீங்களா இதற்கு என்ன காரணம் நன்றி நன்றி சார் அனைவரையுமே இந்த ஆட்சியில் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பார்ப்போமே இன்னும் இருக்கிற ரெண்டு வருஷத்தில் என்னென்ன திமுக பண்ணுறாங்கன்ட்டு நேர்களை இத்துடன் உரிமை குரல் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் வண